హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన యొక్క కరెంటు బిల్ ఇకముందే మన ఇంటి యొక్క కరెంటు బిల్ ఎంత వస్తుంది మంత్లీ ఎంత వస్తుందో బిల్ క్యాల్కులేషన్ నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంట్లో ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో నోటెట్ చేసుకోండి అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ మా యొక్క మా ఇంట్లో పది బల్పులు ఉన్నాయి అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మామూలుగా టెక్నికల్ ఐడియాస్ లేకపోయినా మామూలు క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది మన ఇంటికి నెలకి వాడు కరెంట్ బిల్ రాంగ్ ఇచ్చినాడా బిల్లు ఏదన్నా తప్పు కొట్టినాడా అని మనం బిల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే బిల్ రాకముందే బిల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిప్లొమో ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమో ఫస్ట్ ఇయర్ సి సిక్స్టీన్ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క బిల్ క్యాల్కులేషన్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకైతే టెన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి అలా టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈజీగా స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు బి త్రిబ్లి అనే సబ్జెక్ట్లో ఈజీగా స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు డిప్లొమో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోతున్నాం యొక్క క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ లేకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు యొక్క బిల్ క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేయాలో మెథడ్స్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మా ఇంటి యొక్క బిల్ క్యాల్కులేషన్ క్యాల్కులేట్ చేశాను అందులో చెప్తాను మీరు ఇలా ప్రాసెస్ ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని చేసుకోండి మా ఇంట్లో పది బల్పులు ఉన్నాయి అంటే టెన్ పది బల్పులు ఉన్నాయి ఒక్క బల్ప్ యొక్క కెపాసిటీ సిక్స్టీ వ్యాట్స్ ఈచ్ అంటే ఒక బల్ప్ యొక్క రేట్ సిక్స్టీ వ్యాట్స్ అంటే దాని యొక్క కెపాసిటీ సిక్స్టీ వ్యాట్స్ వర్కింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ మేము రోజుకు ఒక ఐదు ఐదు ఫైవ్ ఐదు గంటలు ఆన్ చేసి ఉంటాం నెక్స్ట్ మా ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అంటే సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఫైవ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫైవ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఒక ఫైవ్ సీలింగ్స్ ఫ్యా సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒక్కో సీలింగ్ ఫ్యాన్ రేటెడ్ వన్ ట్వంటీ వ్యాట్స్ వన్ ట్వంటీ వ్యాట్స్ మేము రోజుకి పది గంటలు అంటే వర్కింగ్ టెన్ అవర్స్ ఏ డే అంటే రోజుకి పది గంటలు ఒక ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి ఉంటాము అలాగే మా ఇంట్లో టూ కిలో వ్యాట్ హీటరు వర్కింగ్ ఫోర్ అవర్స్ టూ హెచ్పి మోటార్ అంటే వాటర్ మోటారు వాటర్ మనం సంపులో నుంచి ట్యాంక్ లేకు పంపిస్తామే ఆ మోటరు టూ కిలో వ్యాట్స్ అలాగే వర్కింగ్ ఫోర్ అవర్స్ వర్కింగ్ టూ కిలో వ్యాట్ హీటరు వర్కింగ్ ఫోర్ అవర్స్ టూ హెచ్పి మోటార్ విత్ ఎఫిషియన్సీ ఎయిటీ దేని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వర్కింగ్ ఫోర్ అవర్స్ డే క్యాల్కులేట్ ద మంత్లీ బిల్ అట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైసెస్ అంటే మామూలుగా పల్లెటూర్లలో విలేజ్లో అయితే మంత్లీ అంటే ఒక యూనిట్కి ఫిఫ్టీ పైస్ అలా ఉంటుంది టౌన్లో అయితే దాని టౌన్ రేటింగ్ ఉంటుంది అది నేను మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను యొక్క విలేజ్ రేటింగు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పర్ డే ద మోటార్ రెండు మాకు ఒక మోటార్ రెండు పర్ మంత్కి ఫిఫ్టీ పా ఫిఫ్టీ పైసెస్ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఒక టేబుల్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో టేబుల్ తీసుకొని గివ్ అండ్ డేటా గివ్ అండ్ డేటా అంటే మామూలుగా స్టూడెంట్స్కి ఈ యొక్క గివ్ అండ్ డేటా అని క్వశ్చన్లో కంపల్సరీ చేయాలా ఒక నెక్స్ట్ మన కిలో వ్యాట్లో ఉంది కాబట్టి దాని వ్యాట్స్ లెక్ కిలో వ్యాట్స్ చేంజ్ టు వ్యాట్స్ లెక్ చేంజ్ చేసుకోవాలి వన్ కిలో వ్యాట్ వన్ కిలో వ్యాట్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వ్యాట్స్ వన్ కిలో వ్యాట్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వ్యాట్స్ ఇక్కడ చేయాలి అంటే హీటర్ పవర్ రేటింగ్ మా యొక్క ఇంట్లో ఉన్న హీటర్ పవర్ రేటింగ్ టూ కిలో వ్యాట్స్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ వ్యాట్స్ ఇన్పుట్ పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ మోటార్ యొక్క ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎలా మోటార్ యొక్క ఇన్పుట్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఉంది ఇన్పుట్ పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ బై ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మోటార్ అవుట్పుట్ మోటార్ అంటే టూ అంటే టూ టూ వ్యాట్స్ కదా టూ కిలో వ్యాట్స్ టూ 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 హెచ్పి మోటార్ అవుట్పుట్ పవర్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్పి టూ ఇంటూ సెవెన్ ఈ యొక్క సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిక్స్ ఈ యొక్క మోటార్ హెచ్పి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వ్యాట్స్లే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిక్స్ అంటే టూ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ టూ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వ్యాట్స్ ఈ యొక్క అప్పుడు మీరు సపోజ్ టేబుల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ టేబుల్ తీసుకొని నేమ్ ఆఫ్ ద లోడ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద లోడ్ క్వాంటిటీ నంబర్ ఆఫ్ ద
లైట్స్ బల్బులు ఫ్యాన్సు హీటరు మోటరు ఒక క్వాంటిటీ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్యాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి లైట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి క్వాంటిటీ హౌ మెనీ ఎన్ని ఉన్నాయో క్వాంటిటీ తెలుపుతుంది అంటే ల్యాంప్స్ టెన్ ల్యాంప్స్ అంటే మా ఇంట్లో ల్యాంప్స్ టెన్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఫ్యాన్స్ హీటర్ ఒకటి మోటర్ ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ డే అంటే రోజుకి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తాయి అనే యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ డే మీన్స్ రోజుకి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తాయి ల్యాంప్స్ అనేది ఫైవ్ అవర్స్ వేస్తాం ఆన్ చేస్తాం ఫ్యాన్స్ టెన్ అవర్స్ హీటరు ఫోర్ అవర్స్ మోటరు ఫోర్ అవర్స్ దాని యొక్క ఒక్కొక్క ల్యాంప్ కెపాసిటీ అంటే ఈచ్ ఈచ్ వ్యాట్స్ ఇన్ వ్యాట్స్ అంటే ఒక దాని కెపాసిటీ ఒక్కొక్క దాని కెపాసిటీ ఎంత అంటే సిక్స్టీ వ్యాట్స్ ల్యాంప్ సిక్స్టీ వ్యాట్స్ బల్పు వన్ ట్వంటీ వ్యాట్స్ ఫ్యాను టూ థౌజండ్ వ్యాట్స్ హీటరు వన్ ఎయిట్ త్రీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వ్యాట్స్ అంటే ఒక టోటల్ వ్యాట్స్ అంటే టోటల్ వ్యాట్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ వేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ త్రీ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ త్రీ త్రీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ వ్యాట్స్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ వ్యాట్స్ మీన్స్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ వ్యాట్స్ కనుక్కోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ డే ఇంటూ టోటల్ పవర్ ఇన్ వ్యాట్స్ మీన్స్ టోటల్ పవర్ ఇన్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థౌ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ ఇలా బిల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకున్న తర్వాత అంత యాడ్ చేయాలన్నమాట టోటల్ ఎనర్జీ అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం చూడు టోటల్ ఎనర్జీ అంతా యాడ్ చేస్తే టూ థౌజండ్ టూ ఫోర్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వ్యాట్స్ టోటల్ ఎనర్జీ మన ఇంటికి అంతా ఒక నెల వాడేది రెండు ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై ఐదు యొక్క వ్యాట్స్ వాడతాం అప్పుడు ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ పర్ డే ఈక్వల్ టు టూ టోటల్ వ్యాట్స్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ వ్యాట్స్ బై థౌజండ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్ వ్యాట్స్ బై థౌజండ్ కిలో వ్యాట్స్ అవర్ అది చేస్తే టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ వ్యాట్స్ వస్తుంది అప్పుడు ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ మంత్ ఈక్వల్ టు టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ అంటే మన నెలకి ముప్పై రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి రోజుకి మనం ఇరవై నాలుగు పాయింట్ మూడు మూడు వందల యాభై ఐదు యూనిట్లు కాలుస్తాం అనమాట ఇంటి కరెంట్ బిల్లు అది ముప్పై రోజులు కాబట్టి ఇంటూ థర్టీ వేస్తాం థర్టీ వేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని మంత్లీ బిల్ మంత్లీ బిల్ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ పాయిస్ ఫిఫ్టీ పాయిస్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మంత్లీ బిల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మంత్లీ బిల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ యూనిట్స్ వచ్చింటాయి అనమాట మంత్లీ యూనిట్స్ వచ్చిన దాన్ని ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ విలేజ్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టౌన్లో వన్ రూపీస్ అట్లా ఉంటుంది అప్పుడు ర్యాష్ ఈక్వల్ టు యొక్క త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది నాకు మంత్లీ యొక్క కరెంట్ బిల్ ఇప్పుడు మా ఈ పది ల్యాంపులు పది బల్పులు ఐదు ఫ్యాన్లు ఒక హీటరు ఒక మోటరు మేము యూజ్ చేస్తున్నాం మా ఇంటికి రోజుకి ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు కాలుస్తున్నాం ఇరవై నాలుగు యూనిట్ల మూడు వందల యాభై ఐదు కాలుస్తున్నాం మాకు నెలకి ఎలా వచ్చిందంటే మాకు ఒక యూనిట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ పైసెస్ ఒక యూనిట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అంటే మేము ఎన్ని యూనిట్స్ కాలుస్తున్నాం నెలకి మూడు ఏడు వందల ముప్పై పాయింట్ ఆరు వందల అరవై యూనిట్లు కాలుస్తున్నాం మూడు వందల ముప్పై ఇంటూ ఆరు వందల అరవై యూనిట్లు కాలుస్తున్నాం దాన్ని ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ యూనిట్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఏడు వందల ముప్పై ఇంటూ ఆరు వందల యాభై ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు మాకు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒక కరెంటు బిల్ నెల కరెంటు బిల్ మాకు ఇలా మీరు బిల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి వాడి యొక్క బిల్ ఇస్తాడు బట్ రిలేషన్ అంటే కరెక్ట్గా ఉండదు ఏదో ఒక ఫిఫ్టీ ట్వంటీ రూపీస్ అటు ఇటు ఉంటుంది ఈ యొక్క బిల్ క్యాల్కులేషన్కి మన యొక్క మీటర్ బిల్ ఇచ్చే పర్సన్ యొక్క బిల్ ఇస్తాడు కదా ఆ పర్సన్ మీటర్లో మంత్లీ బిల్లో ఏదో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ అలా ఉంటుంది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ 
నార్మల్ పర్సన్స్కి అయితే బిల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవడం ఈ ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో చేసుకోండి త్రిబ్లి అబ్బాయి అనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చేసుకోకపోతే థ్యాంక్